Next biasing technique is the emitter stabilized. Okay? Kung kanina po si fixed bias, merong RB, RC, walang RE, ito po ay merong RE. Kaya po ang tawag dito ay emitter stabilized bias. Dagdag ko lang, si fixed bias po ay beta dependent din. Sorry. Si emitter ay more stable compared to fixed bias pero lesser gain. Kung napansin nyo kanina, si fixed bias, um, pinakamataas yung gain niya pero less or least stable. So, pwede natin i-conclude na kapag itinataas mo ang gain, bumababa ang stability. Or kapag tumataas ang stability, bumababa po ang gain ng ating biasing circuits. So, let us try to solve a certain problem here. So, the circuit that we're going to solve now is an emitter-stabilized circuit. Emitter-stabilized circuit po ito dahil meron na tayong resistor dito. Hindi katulad nung kanina na fixed bias, wala kanina tong resistor. Shorted lang po. Again, the first step is to consider the capacitors. Since DC analysis tayo, your capacitors are just open. So, alisin ko na yan kasi hindi naman yan makaka-affect sa solving ko. Since DC lang naman tayo. Okay? Next is to assign the currents. Nandito si IC. Nandito si IB. Nandito naman po si IE. Ang value ng ating collector resistance ay 2 kilo ohms. 430 kilo ohm si base resistance. Si emitter resistance naman ay si 1 kilo ohms. Sa so, nalilito pa din, ito po si collector, ito po si base, ito po si emitter. Okay? May binigay din sa ating beta, which is 50. Okay? Ngayon, kahit hindi ako mag-solve, alam ko agad yung value ng isa sa pinapahanap sa atin. Si V, B, E. Or base to emitter voltage. Ano nga value ni B, B, E? Kahit hindi compute in? 0.7 volts. Okay? Then, una ko dyan makukuha ang current, si I, B. Daan tayo dito. KVL na po tayo. So, 20 minus 430 kilo ohms times yung current na nadaan sa kanya, which is IB, minus VBE, which is 0 0.7 minus 1 kilo ohm. Sinong nadaan kay 1 kilo ohm? Si IB. Ground equal to zero. Okay? Ngayon guys, may dalawa tayong current. Si IB tsaka si IE. Pero kanina, nung nag-derive tayo, we determined that IE is equal to beta plus 1 IB. Or in this case, beta is 50, 50 plus 1 is 51. So, IE is very clear that it is 51 IB. Substitute ko yun ngayon dito. That's 20 minus 430 kilo ohms times IB minus 0 0.7 minus 1 kilo ohm times IE but IE is 51 IB equal to 0. And masasolve ko dyan, ang value ng IB is 40.12 microamperes. 40.12 microamperes. Pag nasolve ko na si IB, makukuha ko na si IC tsaka si IE. Kasi si IC nga po, ang value is beta IB. While IE, kakasolve lang natin kanina, 
beta plus 1 IB. I recommend na kapag nagsusod kayo, ay i-store nyo po sa calculators nyo yung value ng IE, IB, tsaka IC. Para wala pong tapon. So, IC is 2.01 milliamperes. While IE is 2.05 milliamperes. So, may IC na tayo, may IE na tayo, may IB na tayo. Mas makapadali ngayon yung buhay natin sa pagsasol. Parang masamang pakinggan ang mapapadali yung buhay. Okay. So, si IB, ano ang gagawin kay IB? Maglalagay ka lang dito ng node. Okay. Kanina, ang tinuro ko, si IB, dito yung daan. Pero, pwedeng dito mo din po simulan, dito ka naman matatapos. Yung kanina kasi, dito tayo nagsimula sa ground tayo natapos. Ito naman, dito tayo nagsimula sa supply, kay BB tayo matatapos. And, ano man yung gawin nyo, parahas lang yung makukuha natin. Now, let us prove. Dito ako magsisimula sa supply, matatapos ako dito sa BB. 20 minus 430 kilo ohms times, sino na daan ka rin dyan? Si IB, which is 40.12 micro amperes minus BB equal to 0. And the value of VB is 2.75 volts. Okay? Now, let us prove na kung dito ako dumaan or dito ako dumaan, dapat parehas 2.75 lang yung makukuha ko. Okay? Ngayon, dito tayo dadaan, dito tayo matatapos sa ground. So, that's VB minus VBE, which is 0.7 Minus 1 kilo ohm. Na sinong nadaan kay 1 kilo ohm? Si current IE na ang value IC, 2.05 milliamperes. Bagsak tayo sa ground, equal to 0. So, VB is equal to 2.75 2.75 volts. Same thing lang po. Exactong exacto yung nakuha ko dahil nag-store po ako sa calculator, wala po akong tapo na ginawa. Sa sulat na ako nag-round off, pero sa computation, buo at walang tapo. So as you can see, dito man ako dumaan, papunta dito kay VB, or mula kay VB papuntang ground, parehas lang po yung makukuha ko. Kasi KBL naman tayo. Okay? Kung gusto ko naman kukain si VE, di ba, dito ako naglalagay ng node, doon po si VE. At kung titingnan mo, kung ito ay isang voltmeter, dito si VE, papunta kay ground, parang minimeasure ko lang yung voltage drop kay 1 kilo ohm. Okay? So that is VE minus 1 kilo ohm na ang nadaan niya kay 1 kilo ohm ay CIE, which is 2.05 milliamperes. Pagsak tayo sa ground, equal to 0, and that VE is equal to 2.05 milliamperes. Ah, I'm sorry, 2.05 volts. Okay? Ngayon, patunayan natin that VBE is 0.7 volts. Diba? VBE is VBE is VB minus VE. 
So that's 2.75 kasi yun yung value ng VB natin. Ang value naman ni VE is 2.05. At kahit nakapikit, alam kong ang value nito ay 0.7 volts. So again guys, it is a waste of time to solve for VBE kasi nga po, ito yung values na dapat alam na natin yung halaga which is 0.7 volts. Okay? Now, if you want to get VC, nandito lang po yan. This time, kuhain na natin si VC. Diretsyo na natin. Ah, si VCE. Diretsyo na natin. Mula doon hanggang dito. Okay? So, that is 20 minus 2 kilo ohm. Ang nadaan ay si IC which is 2.01 milliamperes. Minus VCE, tingnan nyo, plus, minus. Minus VCE, minus 1 kilo ohm, na nadaan kay 1 kilo ohm ay si 2.05 milliamperes. Bagsak tayo sa ground, equal to 0. Now, if I'm going to solve the value of VCE, that is... <clears throat> Thirteen point ninety four volts, and you can actually solve for VBC. That's just VB minus VC, and for the value of VC, VB elang kapon talo. Gina sa di na kakuha VBC is VB minus VC. Yung ganito pong teknika ay inexplain sa subject na electromagnetism. Ito yung nag-explain bakit potential difference yung tawag ito. Pero that's another topic. Basta keep in mind ito po yun. Tama ito kasi na-prove natin dito sa VBE. Okay, so copy your notes.